இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கடையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க கட்டாந்தரை எப்படி இருக்கும்னா உண்மையாக பண்ணாத இடத்துல சாயில் எரோஷன் நடந்திருக்கும் அது என்ன ஆகுனா அதாவது அந்த மண்ணில் கொஞ்சமாக சத்து இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் புல்லு முளைக்கும் அந்த புல்லு முளைக்கிறப்ப நீங்கள் விட்டுட்டீங்கன்னா அடுத்து இன்னொரு பயிர் வந்து பயிர் வந்து அந்த நிலம் வளமாகிட்டே இருக்கும் ஒரு ஒரு வருஷமும் வளமாகிட்டே இருக்கும் ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை தீ வச்சு விட்ருவாங்க இல்லாட்டி ஏதாவது மண்ணை வெட்டி எடுத்து கொண்டு போய் எங்கிட்ட ரோட்டுக்கு கொண்டு போயிடுறாங்க அப்படி தோண்டி எடுத்துட்டிங்கன்னா அங்கே ஒன்றும் வராது அது கட்டாந்தரையாக மாறும் சாயில் எரோஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் மண் அரிமா நடந்துகிட்டே இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் கெமிக்கல் போட்டு போட்டு கட்டாந்தரையாக மாறும் ரெண்டுமே இருக்கும் இப்போ ரெண்டுலையுமே என்ன பண்ணணும்னா இயற்கை விவசாயத்துக்குள்ளே வரும்பொழுது நாளைக்கு அவர் சுந்தரமன் கிளியா கிளியராக விளக்குவார் எப்படி எப்படி அது பண்ணணும்ட்டு நான் அது ஓரளவு சொல்லிடுறேன் அவர் செய்முறையாகவும் செஞ்சு காட்டுவார் அதை வந்து நம்ம வளமான மண்ணாக மாற்றலாம் மாற்றிடலாம் அதுக்கான வேலைகள் மட்டும் நம்ம செய்யணும் இல்லை இல்லைங்கய்யா இப்போ விஷயம் என்னென்னா அதுக்கு தான் நம்ம எளிமையான சில முறைகளை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்க பார்த்தீங்களா இப்படி வண்டி வண்டியாக குப்பாடிக்கணும் அவசியம் இல்லை வெளியேருந்து கொண்டாந்து பண்ணையில் கிடைக்கிற கழிவையே எப்படி ரொம்ப ரொம்ப நுட்பமாக பயன்படுத்தி எப்படி மக்கு பண்ணுறதுன்னு சொல்லித்தரோம் இப்போ எடுத்துக்காட்டா ஒரு மாடு அடிச்சிங்களேன் ஒரு மாடு வந்து ஒரு நாளைக்கு எத்தனை கிலோ சாணம் கொடுக்குது பத்து கிலோ கொடுக்குது வருஷத்தில் முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி நாள் சாணம் கொடுக்க முடியல லீவெல்லாம் எடுக்க முடியாதுல்ல முன்னு முந்நூற்றி இருபத்தி நாள் சாணம் போட்டு தான் ஆகணும் சரி கணக்காக முந்நூறு நாள் வச்சுக்கிறோமே இப்போ உங்கள் கணக்கே நான் போட்டு காட்டினேன் இப்போ முந்நூறு நாள் சாணம் கொடுத்துச்சுன்னா எவ்வளோ சாணம் கிடைக்குது ஒரு வருஷத்துக்கு சரி நான் பல இடங்களில் சொல்லியிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட நான் திரும்ப சொல்லிடுறேன் இப்போ முந்நூறு நாள் ஒரு நாளைக்கு பத்து கிலோ சாணம் அப்படின்னா எவ்வளோ கிடைக்குது இந்த மக்கு தயாரிக்கிற முறை என்னென்னா ஒன்றுக்கு முப்பது அப்படின்னு அப்பயே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஆல்பர்ட் ஹோவாடு காலத்திலே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஒரு பங்கு விலங்கு கழிவு முப்பது பங்கு தாவர கழிவு அதாவது விலங்கு கழிவுன்னா என்ன சாணம் கோமியம் முப்பதுங்கிறது நம்ம இலை தலைகள் அந்த இது பூரா இப்போ இதை ஒரு பங்கு சாணத்தை கரைச்சிக்கிட்டு முப்பது கிலோ கழிவு மேலே தொழிச்சு விட்டிங்கன்னா அது மக்காக மாறிடும் அப்போ மூவாயிரம் கிலோ என்ன இருக்குது ஒரு வருஷத்துக்கு கிடைக்கிது அப்போ எத்தனை கிலோ கழிவை மக்கு பண்ணலாம் எவ்வளவு இல்லையா தொண்ணூறாயிரங்களும் அப்படியே நமக்கு வந்து ச உரமாக கிடைக்காது அதில் ஒரு மூணில் ஒரு பங்கு தான் கிடைக்கும் அப்போ இது எவ்வளோ ஆகும்னா முப்பதாயிரம் கிலோ கிடைக்கும் ஒரு ஏக்கருக்கு நீங்கள் என்ன தான் முக்கி முக்கி போட்டாலும் அஞ்சு டன்னுக்கு மேலே தேவையில்லை அப்போ ஆறு ஏக்கர் பண்ணலாம் எவ்வளோ எவ்வளோ இதை ஒரு மாடை வச்சுக்கிட்டு ஆறு ஏக்கர் நம்ம பண்ண முடியும் ஆமாம் இப்போ ஐயா நீங்கள் கேட்ட கேள்வி பதில் வந்துருச்சா நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு சயின்டிபிக்கா நீங்க உங்ககிட்ட தான் பதில் எடுத்திருக்கேன் நான் என்கிட்ட தான் எடுக்கல நீங்க சொன்னதுல தான் நான் பதில் எடுத்திருக்கேன் நீங்க இல்ல விவசாயிகள் உட்காந்துருக்காங்கல்ல இவங்ககிட்ட இருந்து கேட்டு தான் எழுதிருக்கேன் ஜீரோ பட்ஜெட்டா அது எக்ஸ்ட்ரா பட்ஜெட்டாலும் சொல்றோம் நாங்க தாளாண்மை பண்ணேன் சொல்றோம் அவ்வளவு ஜீரோ பட்ஜெட்டா எக்ஸ்ட்ரா பட்ஜெட்டாலும் எனக்கு தெரியாது தற்சார்பு பண்ணைக்கு இது சாத்தியம் அவ்வளவுதான் சாத்தியமா சாத்தியம் இல்லையா இலை மக்கு அதான் மரங்களை வச்சுக்கணும் நம்ம இடத்துல மரங்களை உருவாக்கணும் அந்த மரங்கள் கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ எங்களுக்கே பாருங்கள் எவ்வளோ இந்த சாதாரணமாக இந்த பண்ணை ரொம்ப வீக்கான பண்ணை இந்த பண்ணையில் வந்து மண் கருப்பு மண் சேவ் பண்ண இல்லை தண்ணி உப்பு தண்ணி அப்புறம் எங்களுக்கு இலவச மின்சாரம் கிடையாது பில் பணம் கட்டணும் இப்படி எல்லா ட்ராபேக்கும் இருக்கிறது இந்த பண்ணை ஆனாலும் எங்களுக்கு எவ்வளோ எல்லாமே இப்படி கிடைக்கும் பாருங்கள் இந்த மரங்கள் வந்து விழுந்துகிட்டே இருக்குது காலையில் வந்து கூட்டி கூட்டி அழுதுறாங்க பூக்கள் விழுது எல்லாம் விழுது இவ்வளோ ரெண்டு இவ்வளோ மேலே கிடைக்குது அப்புறம் நீங்கள் இலைகளை தழைச்சி போடலாம் அப்போ அறுவடை கழிவுகள் பக்கத்தில் வந்து நிறையா இந்த இது நடக்கும்போது அறுவடை காலங்களில் நிறையா கிடைக்கும் வேஸ்ட் கிடைக்கும் அதை இப்போ கூட குமிச்சிக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு தொண்ணூறாயிரம் கிலோ கொண்டு வரது ஒன்றும் கஷ்டம் காட்டம் கஷ்டம் இல்லை ஈஸியாக கொண்டு வந்துடலாம் நைட்ரஜன் இருக்குல்ல அதான் இது இது வந்து நைட்ரஜன் இப்படி எடுத்துக்கலாம் இதாக இருக்குல்ல இது நைட்ரஜன் இது கார்பன் இப்படி ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் இது தழைச்சத்து இது கார்பன் சொல்ல கார்பன் சத்து இந்த இலை மக்கு இலை கழிவு மக்குன்னு சொல்ல முடியாது இலை மக்கு ரெண்டும் சேர்ந்து தான் மக்கா மாறும் இப்போ இது இது ரெண்டும் இந்த ரேஷியோவில் சேர்த்துட்டிங்கன்னா போதுமான எல்லாம் எந்த கழிவும் நான் அப்படின்ட்டு மனித கழிவாக எடுத்துங்க நான் ஒரு தடவை ஸ்வீடன் போயிருந்தப்போ ஸ்டாக்கோமில் ஒரு
யூரினை வந்து கரெக்டாக நீங்கள் இப்போ இப்போ ஃபில்டர் பண்ணி ஃபில்டர்னால் பெரிய ஃபில்டர்லாம் முடியாது சும்மா இது ஒரு வழி சின்ன வழக்கமாக நம்ம பா பாத்ரூமில் இது பண்ணுறோம் இல்லையா அது மாதிரி பண்ணி ஒரு டேங்கில் பிடிச்சி மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா ஆறு மாதம் கழித்து எடுத்து அப்படியே நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் ஒரு கெடுதியும் கிடையாது அப்படியே ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் தண்ணிகளை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணலாங்கிறான் வயலில் செடிக்கு மேலே ஒரு கோளம் கிடையாது ஹியூமன் அது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட வந்து நூற்றி முப்பது கோடி பேர் இருக்கிறோம் இப்போ நம்மளுடைய கழிவு எவ்வளோ ஒரு நாளைக்கு அரை கிலோனா நூற்றி முப்பது கோடி இந்த அரை கிலோனா ஆச்சு ஆ அவ்வளோ கோடி கழிவு தன் தன்னாக கிடைக்கிது இப்போ இதை கரெக்டாக வந்து மெனியூராக மாற்றினா இதை விட வேலை வாய்ப்பு தரக்கூடிய தொழில் எங்கே இருக்கும் எதுக்கு வெளிநாட்டிலேருந்து ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு ஒரு ஒரு நகரத்தில் கூடிய அந்த டாய்லெட்டை ஒழுங்காக மெனியூராக மாற்றினா எவ்வளோ பெரிய லாபம் எவ்வளோ பெரிய வேலை வாய்ப்பு எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் இவ்வளோ உலகத்துக்கே ஏற்றுமதி பண்ணலாம் சீனாக்காரம் பண்ணுறாங்கல்ல நாம தான் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா நமக்கு வந்து என்ன சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்கன்னா மலத்தை தொடுவது பா அது அசிங்கம் இழிவு அது அது சில பேர் தான் செய்யணும் நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சில விஷயங்கள் இருக்கு அதான் அதான் சிக்கல் எது ஆழமெல்லாம் இல்லை இந்த நம்ம தரையிலே போடுறோம் இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு வகையான கம்போஸ்ட் இருக்கு ஒன்று ஏரோபிக் கம்போஸ்ட் இன்னொன்று ஏனரோபிக் கம்போஸ்ட்னு சொல்லுவோம் காற்று உள்ள இடத்துல மக்கு செய்யறது இன்னொன்று காற்று இல்லாத இடத்துல மக்கு செய்யறது இப்போ காற்று உள்ள இடத்துல மக்கு செய்யறது நம்ம முறை அப்படின்னா ஆக்சிஜனில் வச்சு வேலை செய்யக்கூடிய பாக்டீரியாக்கள் இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்மெல் வராது காற்று இல்லாத இடத்துல மக்கு செய்யும்போது பேட் ஸ்மெல் வரும் அதான் ரெண்டுக்குள்ள வித்திய வித்தியாசம் அதனால நம்ம காற்று உள்ள இடத்துல செய்யக்கூடிய மக்கள் செய்கிறோம் ரெண்டு இதுலேயும் பண்ணலாம் குழி தோண்டியும் பண்ணலாம் மேலேயும் பண்ணலாம் குழி தோண்டா எனக்கு நமக்கு என்னென்னா பொருளாதார ரீதியாக வேஸ்ட்டு ஏன்னா தோன்றதுக்கு ஒரு செலவு அப்புறம் அழுறதுக்கு ஒரு செலவு அதனால தரையிலே பண்ணுறது தான் நம்ம வேலை இப்போ ஒரு நிலதான இடத்த எடுத்துக்கணும் கட்டாய நிழல் வேணும் அப்புறம் கொஞ்சம் மேடாக இருக்கணும் தண்ணி தேங்காமல் இருக்கணும் அந்த ரெண்டு இடத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு அதை நம்ம வந்து கம்போஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கழிவு சாண தண்ணி இதை நல்லா கரைச்சிக்கிட்டு சாணி பால் மாதிரி பண்ணி நல்லா குளிர தெளிச்சு விட்றணும் அதுக்கப்புறம் கழிவு திருப்பி சாணி பால் அது இவ்வளோ தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அது பெரிய சீமவத்தை ஒன்றும் கிடையாது ஆமாம் ஒவ்வொரு நாளும் கொஞ்சம் ஈரப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த ஈரப்பதம் இருந்தால் மட்டும்தான் பேக்டீரியா வேலை செய்யும் இல்லாட்டி வேலை செய்யாது காய விட்டுட்டீங்கன்னா அப்படியே இருக்கும் எப்படி நீங்கள் போட்டீங்கன்னா அது அப்படியே இருக்கும் நூறு நாள் பிறகு அப்படியே தான் இருக்கும் அதனால் தண்ணி தெளிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் முக்கியமாக அப்போ தான் அது வேலை செய்யும் அந்த பேக்டீரியா இது வந்து இதில் வகை வகையான கழிவுகளை பார்த்தீங்க போட்டிங்கன்னா வகையான சத்து கிடைக்கும் இப்போ துத்தி போட்டிங்கன்னா கால்சியம் நல்லா கிடைக்கும் ஆவாரம் செடி போட்டிங்கன்னா காப்பர் கிடைக்கும் எரிக்கலை போட்டிங்கன்னா போரான் கிடைக்கும் இப்படி ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒரு ஒரு தனித்தன்மை இருக்குது அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து மக்கு செய்ய ஒரு ஒரு விவசாயியும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று காந்தி வந்து அவர் முப்பத்தாறுலேயே கொடுத்தாரு ஜே சி குமார போனால் அவர் திறந்தார் அவர் வார்தா டாய்லெட்னு பேர் அதுக்கு வார்தாவில் அவர் டெவலப் பண்ணால் வார்தா டாய்லெட்னு பேர் குழியை போ தோண்டி அதில் டாய்லெட் பண்ணி மண்ணை போட்டு முடிச்சிருக்கேன் நார் அவ்வளோதான் அங்கே தான் மண்ணை தோண்டிட்டு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கையில் களை போட்டு கொஞ்சம் செம்பில் தண்ணி அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ நீங்கள் போட்டீங்க க மண்ணை வச்சு கிளறி விட்றீங்க டாய்லெட் போயிட்டு மூடிட்டு வந்துடுறீங்க முடிஞ்சு போச்சு பொல்யூஷனே கிடையாது இப்போ நம்ம ஃப்ளெஷ் அவுட் இங்கே வச்சுருக்கோம் இல்லையா இது வந்து வெடிகுண்டு தான் நம்ம தண்ணியை கெடுக்கிறது முக்கியமானது அப்படி நான் சொல்லலை காந்தி சொல்கிறார் ஒரு ஒரு வீட்டில் வச்சுருக்க ஃப்ளெஷ் அவுட் வந்து வெடிகுண்டு மாதிரி தான் தண்ணி நிறையா பயன்படுத்துகிறோம் தண்ணியெலாம் கெடுக்கிறோம் அதுக்கு கிரவுண்ட் வாட்டருக்குள்ளே போதுல்ல சிபிஐ ஜாய் அதுவும் கேடு தானே பொல்யூஷன் தானே இப்போ நம்ம பண்ணுறதா பரவாயில்ல அது சிபிஐ ஜாய் இங்கிட்டு போகுது இப்போ நீங்கள் நகர்ப்புறங்களில் இருந்து அப்படியே நேரடியாக பாதாள சாக்கடையில் விடுற மாட்டீங்களா அப்போ நீங்கள் நேரடியாக பாதாள சாக்கடைக்கு இதுக்குள்ளே கொண்டு போகிற மாட்டீங்களா அது ரொம்ப டேஞ்சர் அப்போ அதில் தான் ஈக்குவலி நிறையா இருக்குது கடலில் போய் கலந்து அதுதான் டிசீஸ் அதிகமாக வரது எதுலையுமே டீசைக்கிளிங் ஆகணும் ரீசைக்கிளிங் ஆனால் தான் சார் அது பண்ணலை என்ன சார் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அதை ட்ரைனேஜ் எல்லாம் ரீசைக்கிள் பண்ணி பண்ணதெல்லாம் பண்ண பண்ணலையே பண்ணாமல் தானே இப்போ ஸ்மெல் அடிக்கிறதுல நீங்கள் எல்லா நகரங்களுக்கு போனாலுமே இப்போ சாக்கடை நம்ம நாத்த அடிக்கிறதுல டவுன் பிளானிங்கே தப்பாக இருக்குது நம்மகிட்ட அதான் பிரச்சனை அந்த இது ப்ராப்பரான அந்த ரீசைக்கிளிங் மாடலே இல்லை நம்ம தண்ணீரையும் ரீசைக்கிள் பண்ணலை நம்முடைய மலத்தையும் ரீசைக்கிள் பண்ணலை ரெண்டுமே வந்து ஒழுங்காகவே பண்ணலை நம்ம அது வாய்ப்பு இருக்குல்ல நிறையா இருக்குல்ல அது நம்ம உடம்புல எதிர்பார்த்த வச்சுனால தாங்குறோம் செய்யலைன்னா என்ன காரணம்ன
இது பள்ளமாகவே போயிடும் அதான் அதான் பிரச்சனை அப்போ அந்த பறந்துபட்ட தன்மை நம்மகிட்ட இல்லை அந்த திட்டமிடலில் அதில் எல்லாத்துலேயுமே இல்லாமல் போயிடுச்சு ஒரு காலத்தில் காந்தி குமரப்பா மாதிரி ஆட்கள் வந்து அதை பற்றி யோசிச்சாங்க பறந்துபட்ட ப்ரொடக்ஷன் பை மாஸ் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் வேண்டாம் நிறைய உற்பத்தி பண்ண தேவையில்லை நிறையா மக்கள் உற்பத்தி பண்ணணும்னு சொன்னாங்க அப்படின்ற நேரு போன்றவங்களுக்கு அது அது நேர்வாத பரவாயில்ல இப்போ வந்து உச்சத்துக்கு போயிட்டாங்க எல்லாம் இப்பத்தியே வந்து பன்னாட்டு கம்பெனிகள் பண்ண பா சார் சொன்னால கார்பரேஷனே பண்ணா போதும் இல்லை நான் என்ன சொல்றேன் அரசு வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சத்தி பத்த முப்பதாயிரம் கோடி ரூபா ரசாயன உரத்துக்கு மானியம் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு பதில் அது கொடுத்தாச்சுன்னா செஞ்சு போறாங்க ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் கோடி ரூபா ரசாயனத்துக்கு மானியம் கொடுக்குறாங்க இதே மானியத்தை நம்மளுக்கு வண்டல் அடிக்கிறதுக்கும் குப்பைக்கும் கொடுத்துட்டாங்க நாங்கள் செஞ்சு போறாங்க இல்லைன்னா இருக்கு